Bună ziua, stimați telespectatori! Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi și în această zi și la această emisiune. Am lângă mine o doamnă profesor, kinetoterapeut, care a acceptat invitația noastră, doamna Talida Constandache. Bună seara! Bună seara! Și mulțumesc tare mult că sunteți prezent alături de noi. Vom vorbi de un domeniu vital, aș spune, pentru viața noastră, a tuturor, dar mai ales a copiilor. Este vorba de kinetoterapie. E un domeniu nou, dar în același timp foarte, foarte vast, are foarte multe conotații, este destul de armonios pentru că atât copiii cât și adulții pot ca să facă kinetoterapie și vom intra încet, încet în descrierea acestui domeniu. Mai întâi, doamna profesor, știu că activați dumneavoastră la o școală, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și apoi începem cu domeniul de kinetoterapie. Da, am, am intrat în, în domeniul acesta al kinetoterapiei acum 8 ani de zile, am lucrat la un centru medical din Galați, iar acum 3 ani de zile am intrat în sistemul școlar. Da, aici am învățat să lucrez cu elevii efectiv și să mă adaptez lecțiilor de kinetoterapie, că aici așa avem structurată materia sub formă de lecții, da? deci activez ca kinetoterapeut în școala gimnazială Constantin Pufan și mai sunt și profesor de kinetoterapie la școala postliceală sanitară Emil Racoviță Galați. Din cadrul liceului Emil Din... Racoviță. Da. Ce v-a atras la kinetoterapie atunci când v-ați ales acest domeniu atât de vast? Mi-a plăcut foarte mult pentru că este o profesie în care rezultatele sunt fenomenale Adică faptul că pacientul vine la tine și se simte rău Iar după câteva zile da, se vede o diferență După mai multe zile de acum este aproape cum era înainte da? Și se vede zâmbetul și fericirea lui că este sănătos Cred că, nu știu, este o bucură, da, este o bucurie și o, exact, și o mulțumire sufletească enorm de mare Da, și de asta v-a atras și domeniul acesta educațional pentru a lucra cu copiii Doar cu copiii Doar cu copiii, exact, și pentru a-i ajuta în corectarea posturii O să vedem imediat despre ce este vorba Kinetoterapia este o formă de terapie, dar este și o știință Nu știu, câteva cuvinte despre acest domeniu, dacă ne puteți prezenta doar din denumirea ei kinetoterapie, care înseamnă terapia prin mișcare sau kinetologia, știința mișcării, da? putem să ne, dăm, să ne dăm seama că um, această kinetoterapie da, este o știință care se ocupă cu studiul mișcării organismelor vii și a structurilor da, care fac acest lucru posibil, adică nervi, mușchi, oase, articulații. Da, deci în kinetoterapia se studiază din punct de vedere al integrării în ramura medicală da, pentru a putea interveni în refacerea organismului după anumite afecțiuni. Am înțeles. Cred că acest domeniu, fiind atât de vast, se pretează de la vârste fragede a fi introdus și nu numai în școală, ci în toate domeniile de activitate până la vârsta adultă. Așa, așa. Și atingem acum câteva puncte, să zic eu, mai sensibile și telespectatorii noștri o să-și dea seama de ce, pentru că traversăm această perioadă atât de grea de pandemie și a fost și perioada de urgență, când foarte mulți copii au stat în scaun, da, pe scaun și au vizualizat lecțiile online cu profesorii lor. Lucru care, din punctul meu de vedere, i-a afectat nu numai emoțional, dar și fizic. O să vedem în această emisiune despre cum ne veți prezenta dumneavoastră kinetoterapia de recuperare și cea profilactică. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte și, bineînțeles, și cea curativă. Absolut. Deci, kinetoterapia profilactică, în primul rând, se adresează celor care nu au probleme. 
da, care știu că în familie da, au, eu știu, câteva afecțiuni, dar ei nu suferă încă. Deci profilaxie. Dar kinetoterapia curativă, terapeutică, se adresează celor care au afecțiuni. Da, celor care, indiferent de natura lor, pot să se ducă la doctorul de recuperare, să le, recomande un, să, le recomand, să le pună un diagnostic și să le recomande un program terapeutic. Mai avem și alt, alt tip de kinetoterapie, care este cea de profilaxie secundară, în care pacientul a fost la, la terapie și a învățat programul de exerciții și îl face acasă. Da? Și se simte bine, și stopează în același timp evoluția bolii. Am înțeles. Revenim la copii. Kinetoterapia pediatrică se referă, bineînțeles, la acești copilași. De ce este importantă și la ce vârste se poate începe un program de kinetoterapie? Kinetoterapia pediatrică se adresează copilului de când se naște. Din primele zile de naștere, din primele ore chiar de naștere. Da? Sunt afecțiuni care, normal, cu recomandarea doctorului pediatric, da? care pune un diagnostic, repet încă o dată, contează foarte mult lucrul acesta, așa? și sunt afecțiuni pe care bebelușul le are în burtica mamei, că nu are o poziție corectă și imediat, în primele zile, da? după ce s-a născut, se poate face programul de kinetoterapie, rezultatele sunt fenomenale. Imediat se îndreaptă. Avem afecțiuni neurologice care sunt, care sunt afecțiuni serioase și care necesită timp îndelungat de tratament. Da? Și avem pentru copilul care este puțin mai mărișor, da? avem deviațiile în ax ale coloanei vertebrale, ale membrelor inferioare, deviațiile piciorului, da? care se pot îndrepta uneori chiar foarte ușor, alteori puțin mai greu, dar ele se pot îndrepta. Am înțeles. Lucrați cu astfel de copii care sunt puțin mai mari, într-adevăr, dar aveți rezultate cu ei. Absolut. Cum îi ați observat așa de-a lungul timpului? Pentru că afecțiunea aceasta fizică implică și o stare emoțională destul de precar atunci când ei se mai retrag în sine, nu mai vorbesc, nu mai socializează și sunt afectați emoțional. Cum i-ați văzut după un program de kinetoterapie? Trebuie să, să spun, în primul rând, că atunci când copilul lucrează, da, un program de terapie, durează, da? deci mai ales în afecțiunile de coloană, Rezultatele nu sunt în 10 zile de tratament, cum suntem noi obișnuiți da? sau sunt părinți obișnuiți să ducă copilul la uh, terapie. Da? Uh, durează puțin mai mult, dar rezultatele sunt, uh, sunt pe măsură. Adică copilul capătă încredere în el, uh, vede și alți copii care au aceeași afecțiune da? și vede că nu este singur da? și... Uh, lucrează și copilul, eu știu, vecinul are rezultate mai bune decât el, se ambiționează și el e ca un sport da? în care ne educăm, în care ne formăm și învățăm să luptăm. Am înțeles. Care ar fi așa afecțiunile în care este recomandată kinetoterapia sau un program de kinetoterapia terapie pentru copii? În primul rând, Deviațiile de, de, de coloană vertebrală, da? pentru că sunt foarte invalidante. Dacă nu sunt tratate la timp, un copil care este bolnav de mititel și nu se tratează va fi un adult bolnav toată viața lui. Da? Apoi problemele care sunt la nivelul șoldului cu care se naște copilul. Da? Avem deviațiile în ax ale membrelor inferioare care uh, poate uh, ni se par nouă sau ni se, uh, se par părinților că trec de la sine, dar nu trec de la sine și dacă uh, elevul sau sportivul, uh, viitorul sportiv uh, face 
face ceva, eu știu, handbal, o să vadă că are, are accidentări foarte mari la nivelul genunchiului. Sau dacă va deveni persoană în vârstă, logic, va deveni persoană în vârstă, așa o să aibă probleme degenerative la nivelul articulației genunchiului, șoldului. Deci toate afecțiunile care sunt platfusul, care îl avem, deviațiile de statică la nivelul piciorului, toate care sunt, sunt foarte importante de tratat. Pentru că atunci când echilibrul corpului nu este asigurat conform cu dezvoltarea noastră normală, da, apar, apar și probleme la nivelul segmentului care nu este echilibrat. Am înțeles, sunt și probleme respiratorii și mi-ați spus înainte de emisiune că există un program de kinetoterapie pentru bolnavi, cei care au fost bolnavi de COVID. În ce constă sau cum, cum se face recuperarea medicală în, la acești bolnavi? Recuperarea kinetoterapeutică se face prin programe de respirație, exerciții respiratorii. Exerciții respiratorii care angrenează uh, toracele superior, uh, toracele inferior și abdomen. Sunt exerciții care teoretic simple. nouă ni se par foarte simple, dar care un uh, bolnav care a suferit de COVID nu poate să le facă. De asta trebuie făcute în cabinete de specialitate, deci trebuie subliniat foarte... Uh, uh, Bine, foarte da. bine lucrul acesta pentru că sub supraveghere, uh, sub supraveghere pentru că e posibil să apară stări de leșin. Deci uh, capacitatea respiratorie nu este uh, maximă la respectivii pacienți logic, au fost, a fost afectat plămânul uh, și trebuie supravegheați. Exercițiile sunt foarte ușoare. După ce se vindecă și fac exercițiile acasă, conștientizează că puteau să le facă singuri. Am înțeles, dar la început trebuie supravegherea absolut, medicală ca în orice absolut. domeniu al medicinii. Acum vorbim mai în detaliu despre copii. Acești copii care, eu zic mereu, sunt viitorul nostru, al comunității și al societății noastre, se pot confrunta mai târziu cu dureri de spate, banalele dureri în viața adultă. Se poate ca acești copii care vor deveni adulții de mâine să aibă încă de acum probleme de spate, dar să nu conștientizeze sau să nu-i doară spatele și să înceapă cu o postură incorrectă, iar mai târziu să aibă aceste dureri atât de la unii chiar care sunt acutizate de spate? Absolut, absolut. Și ce se poate face în acest sens? Mai ales copiii care sunt la școli, în școala generală, la liceu și la facultate și care au pozițiile care noi le știm în școală, în bancă. În primul rând, trebuie trimis, deci trebuie verificată postura. Da? Dacă avem o postură care nu este corectă, da? dacă copilul atunci când se ridică și merge, da? este cocoșat, este cu număr mai sus și nu are o postură corectă și nu poate să-și îndrepte postura respectivă, trebuie neapărat să ajungă la doctorul de specialitate pentru, pentru a-l controla, deci pentru a-i face o radiografie și a se uita la coloana respectivă, doctorul. Foarte important este lucrul acesta, pentru că în primul rând, postura este cea care ne dă uh, primul semn de alarmă, da? pentru că copilul nu e ok. Am înțeles. Uh, cam când ar fi uh, momentul potrivit când părintele sau uh, uh, medicul ar trebui să vadă un astfel de copil? La vârsta primară, la vârsta gimnazială, mai târziu? Uh, când se recomandă? În primul rând, se recomandă atunci când copilul nu are postură corectă. Da? Deci, sau îl doare spatele. Da? Sunt câteva semne care trebuie luate în considerare. Apoi, preventiv, dacă eu știu, nu s-a dus la doctor și n-a făcut până acum o radiografie, este indicat să fac o radiografie de coloană pentru a vedea dacă este ok în jurul vârstei de 7-8 ani, în primară, când este în școala primară. Pentru că atunci, în general, se formează curburile fiziologice ale coloanei, 
pe care corpul le dezvoltă mai târziu și care le poate modifica mai târziu în funcție de copil. Am înțeles. Tot așa, înainte de emisiune, ați avut o idee sau aveți o idee minunată care mi-ați transmis-o, ca în toate școlile să fie astfel de programe. Puteți să dezvoltați puțin și apoi revenim la realitate. Cam ce ar trebui să facă autoritățile locale, statul român, Ministerul Sănătății și tot așa, pentru acești copii care vor deveni adulții de mâini? În domeniul kinetoterapiei, bineînțeles. În domeniul kinetoterapiei în școală, da, ar trebui să avem un kinetoterapeut da, și să, să facă o evaluare a copiilor. Deci evaluarea nu este grea și nu, se, nu este uh, foarte invazivă, da, uh, ca să putem vorbi din punctul acesta de vedere. Uh, uh, în, uh, în alte părți, da, în vestul țării, uh, mediul privat... Da? Și la noi, avem și noi în Galați și au fost și la noi programe în care mediul privat, adică centrele de recuperare, au venit în școli și au promovat programele de sănătate da? În care copilul era învățat să stea corect în bancă, să se uite corect la telefon da? Dar n-am avut program de prevenție efectiv în care copiii să fie monitorizați, să, să se uite cineva la spatele lor, la picioarele lor da? pentru a putea fi trimiși mai departe. Contează foarte mult ca un copil să fie sănătos, da? pentru a se putea, se putea dezvolta normal, da? pentru a nu avea dureri, da? pentru că un copil cu durere nu mai este bun nici la școală da? și tot timpul părintele este stresat pentru că nu știe ce să-i facă și nu știe încotro să se îndrepte cu el. Și majoritatea durerilor provin de la postura incorrectă, absolut, de la absolut. coloana vertebrală și de viațile coloanei vertebrale. Din păcate nu există acest program și poate cineva o să ne audă odată ca să existe și în Galați un program de prevenție pe kinetoterapie. Dar cei care sunt acum în drepturi, să zic așa, să îi ajute pe copii și să mențină sănătatea copiilor, sunt părinții care trebuie să se ocupe de copii. Ce trebuie să facă acești părinți? Mai ales după perioada aceasta de urgență pe care am avut-o și în perioada de pandemie, când iar avem școli închise, deschise, copiii stau în fața ecranelor, se joacă foarte mult pe calculator da? la aceste ecrane și stau într-o poziție destul de incorrectă din punct de vedere kinetoterapeutic. Absolut. Deci părintele trebuie să supravegheze copilul. Da? Tot timpul să um, vadă cât de corect stă, repet încă o dată, um, spatele drept, umerii aliniați. Dacă copilul cât de cât stă ok, e bine. Dar um, atunci când apar problemele și copilul nu se mai îndreaptă, da? sau um, tot timpul stă într-o poziție așa mai degajată, da? ar trebui să-l corecteze neapărat. Da? Tot timpul spatele trebuie să fie drept, da? Spatele trebuie să fie drept, să avem un unghi de 90 de grade între torace, între trunchi și, și bazin. Cum da? se vede da. în imagine, da? Da, Cum ok. Trebuie să stăm corect la da? Deci la nivelul șoldului trebuie să avem 90 de grade. Spatele trebuie să fie rezemat de spătarul scaunului, da? Deci acolo trebuie să avem sigur 90 de grade scaunele de la școală, de la noi. Au 90 de grade în spătar doar atunci când le cumpărăm. După un an de zile, sigur, nu mai sunt 90 de grade acolo. Da, deci trebuie urmărit foarte mult la nivelul mijlocului uh, copilului. Uneori uh, este indicată, de cele mai multe ori, o pernuță pentru a păstra curbura aia pe care o avem tot timpul la nivelul mijlocului. Da? Uh, genunchii, dacă vedeți, sunt la 90 de grade, da? adică unghiul dintre coapsă și gambă este de 90 de grade și picioarele sunt sprijinite pe sol. Ambele. Ambele nu picioare. Peste picior. Nu picior da. peste picior. Da, la coate acolo avem un 90 de grade. Mâinile sunt, sunt sprijinite și ele, da, atunci când manevrează calculatorul sau dacă nu antebrațele sprijinite pe birou și ambele antebrațe sprijinite pe birou, nu într-o parte, da, contează foarte mult ca trunchiul să fie cât mai aproape de birou atunci când copilul scrie, 
da? și privirea și capul să fie efectiv drept, dar nu a plecat înainte, pentru că de acolo intervin și alte patologii. Da? Putem să vorbim de afecțiuni care sunt uh, acum la modă la noi și peste tot uh, în lume, da? text necu, da? care da, este cocoașa inversată, da? avem o cifoză la nivelul, uh, la nivelul gâtului. Da? La gât, la cervicală. Da? E la cervicală, da. absolut, da? și este boala nouă, boala secolului nostru, da? pentru că asta suntem, suntem cu tehnologia. Am înțeles. Vreau să vă spun ceva din culise, să zic așa. Când a trebuit să cumpăr mobilier pentru o școală, tot mobilierul modern, și acum cred că majoritatea școlilor îl dețin, au, este format din masă și scaun, scaun de lemn cu spătar acesta de lemn și cu suportul de fier, dar masa este exact cum este aceasta, plată. Noi când eram mici, mesele sau băncile, cum erau atunci, erau înclinate și am încercat să caut, când am cumpărat, să caut astfel de bănci individuale, chiar cu scobitura aceea în față pentru creioane și așa, dar nu am găsit înclinate, majoritatea sunt plate. Care sunt mai bune din punct de vedere a unui kinetoterapeut, așa cum sunteți dumneavoastră, acelea cum le-am avut noi înainte? de revoluție, acele bănci mari sau acestea care sunt moderne și sunt plate pentru un copil atunci când scrie? Teoretic ar trebui să fie drepte, da? pentru că avem 90 de grade în, în articulația brațul, brațului cu antebrațul. Ideea este că ok, este drept, dar copilul trebuie să stea drept. Adică deci, copilul contează... stea plecat. Da, da, da. Deci copilul trebuie să stea drept cu ambele, ambele antebrațe pe, pe bancă. Da. Contează foarte mult lucrul acesta, da? Deci, în principiu, și trebuie reglată, da? Deci masa trebuie reglată nu foarte sus, da? Trebuie să fie mai jos, da? ca să îmi pot permite să, să am 90 de grade. Dacă este prea ridicat biroul, din start el vine și se sprijină și am, o să am probleme la nivelul articulațiilor mâinilor da? și copilul nu o să mai stea pe masă, o să stea sprijinit pe scaun și pe scaun stă ok cât stă el corect, da? 5 minute, maxim 10, maxim 10. Da, apoi începe să se relaxeze. Da. Am înțeles. Și de aici intervin aceste probleme la coloana vertebrală. Știu că recomandați foarte mult sportul. Bineînțeles, toată lumea recomandă. Ce sporturi ar trebui să practice acești copii ai noștri? Întotdeauna, atunci când avem probleme, da? când avem, avem probleme cu, cu spatele, da? e bine ca, ca elevul, da? copilul, să se ducă la doctorul specialist pentru că Există afecțiuni care au contraindicate anumite ramuri sportive. Da? În scolioză nu poți să faci un sport cu un braț, cu o mână. Da? Este indicat să folosești ambele mâini, da? de aceea se recomandă notul. Da? Când am cifoză, când am lordoză, e ok. De aceea se recomandă, deci în notul, în primul rând, în notul nu are contraindicații și este panaceum universal pentru toate afecțiunile. Pentru că dezvoltă musculatura paravertebrală, în mod deosebit, da? pentru afecțiunile de coloană, dezvoltă funcția respiratorie, circulatorie da? și um, luptă cu el însuși. Am în înțeles. Da, în notul, deci asta ar trebui ca să avem în fiecare școală câte un bazin de not ideal. Absolut, da, absolut. Să nu fie utopic în momentul acesta, dar măcar 10 bazine la o comunitate cum este Galațiu, cred că ar fi necesare, chiar dacă este pe rada de urgență, de pandemie și ce-o mai veni după aceea, dar cred că este super, super necesar pentru orice copil, nu numai și pentru adulți, ca să facă în not. Aș vrea să vă întreb acum, este un subiect care vă preocupă, am văzut în ultimul timp și ați publicat câteva articole în acest domeniu despre ghiozdanul copilului Pentru că emisiunea este primul rând pentru copii, știm că 
un ghiozdan afectează sau poate afecta în timp coloana vertebrală a unui copil. M-ar interesa din studiile pe care le-ați citit și articole care le-ați publicat, cam cât ar trebui să fie un ghiozdan, care ar fi greutatea ideală pentru a nu-l afecta din punct de vedere al coloanei și cum trebuie purtat, pentru că noi știm și vedem copiii, cei mici sunt foarte serioși și poartă ghiozdanul cu ambele barete pe cei doi umeri, dar sunt cei mari care poartă un, o baretă sau deloc sau în mână. Care ar fi unde este greșeala, unde este bine și cum trebuie să fie un ghiozdan purtat de către un copil? Ghiozdanul, în primul rând, trebuie purtat pe ambii umeri. Mai ales acolo unde avem probleme care sunt diagnosticate și sunt serioase. Deci, în primul rând, pe ambii umeri, da, greutatea nu, uh, și lățimea ghiozdanului nu trebuie să depășească învergura umerilor. Da? Uh, la nivelul uh, mijlocului să se oprească ghiozdanul, da? adică nu mai mare, pentru că după aceea greutatea o să fie preluată de umeri și copilul o să sufere de dureri, de spăde, umeri, de ceafă, de gât. Uh, nu trebuie să aibă uh, greutate mai mare de 8-10% din greutatea corpului Cu toate că acest lucru nu se întâmplă, cred că nicăieri da? uh, La noi în România, da, dulapurile care sunt uh, peste tot în toate clasele absolut așa, uh, Îngreunează ghiozanele maxim Asta ar însemna ca acele auxiliare, manualele și uh, caietele da, să rămână o parte dintre ele și la școală, în dulapurile special, special amenajate pentru copii. Știu că nu se întâmplă, știu că zâmbiți și cunosc în mare realitatea, din păcate, dar se întâmplă și în unele școli unde au, mai ales la step by step sau diverse astfel de alternative sau în școlile private unde copiii nu sunt împovărați cu purtarea unui ghiozdan cu 10 cărți destul de grele și la fel caiete, penare și alte ustensile pentru școală. Dar foarte interesant pentru că ați precizat părinților să nu depășească greutatea unui copil mare, mic, 80, cu 80%. 80. La sută. La sută. Foarte da. frumos și așa putem să alegem la anul, dacă n-am ales anul acesta școlar, să, putem să alegem ghiozdane specifice vârstei lor și pentru ei. Auzeam și vorba aceasta că e mai mare ghiozdanul decât tine, pentru că depășea efectiv mărimea absolut, unui copilaj absolut, absolut. de primară. Da, situația este destul de gravă pentru că din ce în ce mai mulți copii necesită kinetoterapie. Și după perioada de urgență, la cabinetele medicale știu că mulți părinți au venit cu copiii. Se vede și în școli o problemă atunci când copiii scriu, se, vede, se poate observa o deformare a coloanei vertebrale. Ce ar trebui să facă aici școala din punctul dumneavoastră de vedere? Sunteți și profesor. Cum ar trebui să intervină nu știu, profesorul sau dirigintele respectiv sau directorul școlii? În primul rând ar trebui uh, făcute, cred că, ore de conștientizare a poziției corecte în uh, bancă. Ar trebui, pentru că uh, dacă profesorul, nu știu, noi când eram mititei, doamna învățătoare ne punea cu spatele lipit de, de uh, pupitru din spate, uh, umerii efectiv drepți, lipiți în spate, mâinile la spate și stăteam cu minții acolo și respiram. Ei, uh, atunci știam că stăm drepti. Deci din start ne spunea, ne spunea spatele drept, mâinile la spate și noi știam ce, poză, ce poziție să luăm. Ei, normal că acum nu mai merge așa, dar poziția corectă pe care ar trebui să o iau un copil ar trebui să o învețe tot la școală. Da? Eu nu știu, copilul meu care se duce la școală n-a fost învățat lucrul ăsta. Da? De fiecare dată eu am vorbit cu ea, dar dacă părintele nu este de specialitate, ce se întâmplă? Da, și uh, un copil stă foarte mult la școală, adică pleacă dimineața, vine seara. Ad nu chiar seara, dar în fine. Da? Dar 7-8 ore, ore și stă, stă în bancă, exact. 
da? și stă în bancă o perioadă lungă de timp, poate mai mult decât un adult la școala serviciului, da? în care este obligat să stea în bancă, în care pauzele de, de obicei nu prea sunt, așa, pentru că, na, așa, e o practică și se... Practică. Da. Știu că în psihologia unui copil, atunci când el stă la școală patru ore, să spunem, un adult, pentru un adult sunt opt ore. Dar dacă copilul stă opt ore, pentru un adult ar fi 16 ore la serviciu, ceea ce este foarte mult foarte pentru mult. un copil și pentru un adult, bineînțeles. Da, sunt mai multe patologii uh, ale coloanei vertebrale cu care v-ați întâlnit mai des, așa, nu știu, în ultimul timp, uh, la copii, la scifoze, scolioze, nu știu, care ar fi. Nu da. sunt specializată pe așa ceva, doar am observat la copii că din ce în ce mai mulți sunt predispuși la afecțiunile ale coloanei. Uh, cifozele și scoliozele. Dar, în primul rând, scoliozele. Cifozele se mai îndreaptă cât de cât, da? dar scoliozele, dacă nu sunt tratate la timp și nu sunt tratate serios, cu implicare maximă din partea copilului și a părintelui, da? rezultatele nu sunt. Scoliozele sunt 80% din cazurile de deviații de coloană vertebrală dintr-un cabinet de kinetoterapie. Au o evoluție extraordinar de mare de când începe perioada de creștere a copilului. Da, se vede și în da, imagine. Da, coloana de... vertebrală este foarte flexibilă și răspunde foarte mult la ceea ce îi facem noi. Da, dacă noi nu avem grijă să, eu știu, ca părinte, să, să facem ca exercițiile copilului să fie cât mai des efectuate, din start rezultatele nu o să fie. Și implicarea părintelui contează extraordinar de mult. Da, vedeți că fetele au o preponderență foarte mare, deci este. Fetele au o predispoziție spre scolioză. Mai mult decât băieții. Mai mult decât băieții. Mai mult decât băieții. Iar faptul că avem de-a face cu scolioze care nu răspund la tratament, da, și unele dintre ele nu răspund la tratament, și faptul că 80% din ele sunt idiopatice, adică nu se cunoaște cauza apariției lor, adică copiii respectiv fac sport și totuși au scolioză. Da? Este foarte traumatizant pentru copil și pentru familie da? Pentru că se schimbă în primul rând stilul de viață al copilului Copilul respectiv trebuie să facă programul de exerciții în fiecare zi pentru a avea rezultate Trebuie să poarte corset da? Dacă cumva scolioza este cu un grad mai mare da? După 25 de grade, după 20 de grade în funcție de doctor Și trebuie să facă și, și sport, să facă not. Tot da? în notul. Tot în notul. Se recomandă. Tot în notul. Se recomandă, dar nu notul de performanță. Trebuie specificat lucrul acesta, nu notul de performanță, adică notul la care se face în fiecare zi. Nu, pentru că musculatura se dezvoltă foarte tare și nu mai permite sistemului osos să, să, schimbe, să schimbe direcția. Aici este tot despre scolioză. Da, tot despre imagine. scolioză și se poate vedea perioada neutră da, a scoliozei, adică perioada neutră în care copilul este sănătos până la 10 grade, după aceea apar problemele, dar probleme care se pot rezolva foarte ușor da, cu un tratament, cu un program de exerciții adecvat, apoi după 25 de grade se intervine cu corset ortopedic în care părintele trebuie să vorbească foarte mult cu copilul lui pentru că este foarte traumatizantă purtarea corsetului. La școală, tot timpul, în cursul zilei, copilul trebuie să aibă corsetul. Și perioada, perioada respectivă, mai ales când copilul este la școală și ceilalți îl văd, e traumatizantă pentru ei. Și la 40 de grade? 50? Și la 40 de grade, 50 de grade, de acum vorbim de uh, ortopedie, de chirurgie ortopedică, în care uh, se intervine asupra coloanei vertebrale. 
uneori nu avem rezultate tocmai bune. Deci oricum este, sechelele post-operatorii sunt foarte serioase, adică nu o să te faci, nu o să fii ca nou. Deci asta este știut, nu o să fii ca nou după operații, n-ai cum. Da? E, am întâlnit și am avut, am avut elevi care au fost operați de două ori pe coloană așa, și să fii tânăr la 21 de ani și să vrei să-ți întemeiezi o familie și să nu poți, este foarte traumatizant. Am înțeles. Costurile acestor tratamente sunt destul de scumpe atunci când se ajunge în această etapă finală, nu mai spun de operație. Asta înseamnă că tot profilaxia este și trebuie să fie la loc de cinste între copii și pentru sănătatea noastră. O scolioză severă am văzut acolo și ați spus foarte bine de copiii care sunt traumatizați de purtarea acelui corset. Aici vreau să vă spun o, o imagine dintr-o școală, nu dau numele, în care doamna Gardian, din păcate, e o imagine negativă, i-a spus fetei să dea jos corsetul pentru că nu știe ce are sub el. Și fata a început să plângă atunci când a intrat în școală și nu a vrut să dea jos corsetul normal, nici nu se putea de față cu ceilalți în primul rând. A fost traumatizant pentru copil, și-a chemat părinții, în fine, au fost mai multe discuții. Sunt copii afectați și aici aș vrea să vorbesc pentru noi adulții. Sunt copii care au aceste afecțiuni de scolioză, cifoză și lor doză și toate celelalte. Sunt copii bolnavi. În Galați, în România, trebuie să avem empatie, înțelegere, să-i ajutăm, nu să-i bruscăm, nu să le vorbim altfel decât ar trebui. Și cred că a înțeles toată lumea despre ce este vorba, pentru că nu vreau să extrapolez acest lucru. Eu știu că sunt oameni și profesori care sunt dascăle adevărați și care înțeleg afecțiunile acestea ale copiilor. Mulțumim noi că avem copii sănătoși, dar nu toți sunt la fel. Așa că trebuie să avem grijă de ei. Contează foarte mult, ați spus, părintele, contează profesorul, învățătorul, bineînțeles, profesorul, dirigintele, care să-l înțeleagă și să-l ajute pe copil să depășească această problemă fizică, dar și emoțională. Poate mai mult emoțională decât cea fizică care oricum există. Cât timp ar trebui să pătreacă un copil, și ajungem în zilele noastre, să zic așa, în poziție șezând, atunci când postura este una corectă. Nu știu, 10 minute, o oră, două, pentru că sunt copii care stau în fața unui joc pe calculator și uh, petrec 5, 6, 7 ore, uneori, uită să și mănânce. Câte ore ar trebui? Cum se recomandă din punctul de vedere uh, al unui kinetoterapeut ca să uh, stea copilul în poziție șezândă? În principiu, noi ar trebui să facem mișcare. Deci noi, noi ne-am născut absolut să facem <laughs> mișcare. Înțeles. Corect. Deci din start, poziția de a sta, adică faptul că stăm, nu este ok. Când avem încotro și suntem la servici și suntem la școală, asta este, da, măcar în pauze, să putem să ne mișcăm. Contează foarte mult. Da, am observat unii copii care i-am, mai mici, le-am dat pauză și au zis, noi nu vrem în pauză, pentru că noi suntem obișnuiți să continuăm munca în timpul pauzei. Zic, nu, vă ridicați și faceți cu totul altceva decât faceți acum cu mine, după 50 de minute. Pauze active. Pauze active, faceți ce vreți. 10 minute afară, chiar dacă e frig, vă îmbrăcați gros, cum v-au îmbrăcat părinții, și ieșiți afară, vedeți un pom, o frunză, orice altceva, dar nu mai faceți aceeași activitate. Unii m-au ascultat, alții nu, dar am vrut să-i observ pe cei care nu au ascultat, că încercăm să-i educăm, și când s-au întors cei de afară, după 10 minute de pauză, erau revigorați. Iar cei din interior care au rămas în clasă erau la fel de obosiți, poate chiar mai obosiți. Și au văzut diferența. 
Bineînțeles că le-am dat încă 10 minute celorlalți care nu au fost în pauză, le-am le spus să iasă și ei afară. Ca să simtă exact diferența între a rămâne în sala de clasă și a continua după cele 50 de minute activitatea respectivă și a merge 10 minute afară, a se oxigena și a re veni în sala de clasă. Aici contează foarte mult educația. Din punctul meu de vedere, mai ales în, pentru copiii mici în școli. Adică pauzele sunt importante, importante. pentru un copil, ca să-și consume în primul rând și energia. Bun. Care sunt consecințele pe termen scurt, doamna profesor, și pe termen lung al acestor poziții vicioase, le-aș zice eu, în bancă sau acasă la biroul copilului? Pe termen scurt putem vorbi de uh, adoptarea unor posturi incorrecte. Posturile astea incomode, care sunt incomode pentru corp, dar nu sunt conștientizate, dar determină atitudini deficitare. Atitudinile astea deficitare, din start, da, uh, produc modificări. Produc modificări la nivelul coloanei vertebrale. Da? Și avem de acum intrăm în clasificări de patologie ale coloanei vertebrale. Dar din start o poziție care nu este corectă, ținută prelungit, da? poate să ducă la uh, probleme serioase, la patologii, la boli. O prevenție este mai ieftină decât o boală, mi-a spus absolut. și într-adevăr așa este, pentru că și mai puțin dureroasă, pentru că mai târziu ne confruntăm cu aceste probleme și plătim destul de mulți bani și durerea este destul de mare. Aș rezuma câteva probleme care le-am văzut și le-ați observat dumneavoastră în școli în general și pentru problema aceasta a coloanei vertebrale. Ghiozdanele grele, cu multe cărți, cărate de către copii, un program lung la școală, mai mult de patru ore de la anumite, în anumite clase și la anumite școli, statul prelungit în bancă, într-o anumită poziție și lipsa unui program de prevenție la nivel de educație, de kinetoterapie pentru elevii din primar și de gimnaziu. Cum se pot da soluții la toate acestea? Cum credeți dumneavoastră? Pentru că nu putem schimba noi. Noi încercăm doar să expunem lucrurile și faptele care sunt, dar cred că există încă de acum soluții pentru viitor. Care, cum considerați dumneavoastră această Eu soluție? consider că uh, intervenția comunității ar putea să schimbe puțin percepția asupra acestei abordări. Da? Deci, uh, centrele de recuperare uh, se pot implica, mediul academic, da? universitățile se pot implica, inspectoratele școlare se pot implica. Adică important este să vadă soluția și să vadă legătura dintre acestea. Se pot face, deci nu neapărat cu bani foarte mulți. Eu știu studenții la medicină, da? dau un exemplu, studenții la medicină care oricum fac practică și care știu foarte bine da? cele deficiențe de coloană, le știu foarte bine că na, astea sunt cele mai ușoare dintre toate. Deci o prevenție, o implicare a acestor studenți poate realiza o prevenție în școală. Da? Eu știu programele, acum vorbim de bani, da? programele și timp, da? programele în care sunt implicate centrele medicale mari ale Galațiului, da? pentru că avem în care doctorii, nu neapărat, chiar doctorii pot și kinetoterapeuții să vină să vadă postura copilului da? și să facă programe de prevenție, se pot realiza. Da? Ei au fost implicați și știu că au, au făcut, da? dar nu, ne nu neapărat strict pe, pe prevenție, ci pe educare. 
Am înțeles. Deci recomandați implicarea, implicarea și a facultății de kinetoterapie, cum este ca secție de kinetoterapie care o avem în Galați, în școlile din orașul Galați și nu numai, poate și în județ. Facultății și de medicină. Și toată facultatea de medicină, exact, pentru că avem specialiști și ar putea ajuta acești copii în, pentru prevenție sau pentru educarea lor în domeniul sănătății. Ce uh, mișcări ar trebui să facă un copil sau un adult atunci când uh, nu reușește să se ducă uh, la un bazin de not, uh, poate nu reușește nici mai mult de 10 minute să-și ia pauză, uh, dar totuși trebuie să stea 8 ore la serviciu și vorbesc aici mai mult de adulți. Uh, există câteva mișcări care ar putea ei să le realizeze? Există, există și le știu, fiecare le știu, pentru că le-am învățat la sport de fiecare dată când făceam programul de încălzire. Exercițiile pentru gât, exercițiile pentru umeri, da? exercițiile pentru spate, când făceam simplu program de încălzire. Ideea este că putem să le luăm de oriunde. Da, exact, fotografii. exercițiile pentru gât în care ducem capul înainte, înapoi, lateral, da? exercițiile pentru brațe. Sunt foarte multe exerciții. Da, atunci când ești sănătos, poți să faci orice. Da? Ideea este că exercițiile de kinetoterapie nu le faci în forță da? și nu le faci în viteză și tot timpul ai grijă să nu apară durere. Dacă apare durere, nu mai faci exercițiul respectiv. Da? Sunt platforme de kinetoterapie online în care, da, cu un simplu telefon, Intri în conferință și vorbești cu doctorul, doctorul respectiv te consultă și apoi intri în legătură directă cu kinetoterapeutul și faci chestia asta de acasă, care este foarte ușoară. Adică... Da? Și respectiv ai programul de kinetoterapie individualizat, personalizat, acasă la tine. Da, este adevărat, costă, dar nu, nu mai pleci de acasă dacă, ești, dacă nu ai timp. Dar, în general... Sunt o grămadă de uh, exerciții pe YouTube. Da? Sunt o grămadă de exerciții. Dacă ești sănătos, repet încă o dată, este ok să le faci. Cu grijă, încet, se pot face exercițiile. Ideal ar fi da? să te duci la un centru medical, să te vadă un doctor, să te consulte, să spună un diagnostic dacă e nevoie sau nu e nevoie și apoi să-ți înveți programul ăla de exerciții pe care îl faci acolo, să-l faci tu acasă la tine, da? să-l faci a la lung, cum suntem învățați noi da? să mâncăm. Da? E același lucru. Facem un program de exerciții care ne menține sănătoși. Contează foarte mult să fim sănătoși. Și pentru asta trebuie să facem ceva. Da, Tot timpul. În, da, toată viața chiar. Toată viața. Uh, da, despre evaluarea aceasta a posturii, uh, credeți că ar fi uh, important așa o analiză complexă în școli sau uh, părinții ar trebui să se implice cu copiii pentru a uh, să meargă la cabinete specializate ca să evalua, evalueze postura? Absolut, copilului? absolut. Uh, Acum avem, deci pe lângă da, radiografia care este sfântă, da, pe care o recomandă doctorul pentru a vedea toate segmentele corpului fără nicio problemă, există posturograful, da, care este neinvaziv, pe care putem să-l facem de câte ori dorim noi, deci nu provoacă afecțiuni oncologice, cum provoacă radiografia pe care trebuie să facem doar la șase luni de zile, da? ne ducem la posturograf. Este adevărat, costurile nu sunt la fel, dar acolo ni se vede poziția corpului, deci nu neapărat doar a coloanei vertebrale, din toate unghiurile, atât, cât, atât în statică, da? când stăm, cât și în dinamică, când ne mișcăm. Și se evaluează tipul mersului, da? se vede unde uh, avem noi, fiecare dintre noi are anumite particularități da? și uh, prin, uh, prin evaluarea aceasta se identifică uh, uh, locul uh, care este afectat uh, cel mai mult, da? cauza care determină uh, modificările de la normal ale respectivului uh, pacient. 
În evaluarea aceasta, doamna profesor, se include și o discuție așa cu părinții despre obiceiurile copilului sau obiceiurile părinților asupra copilului lor? Nu știu, sau este efectiv doar o identificare a posturii? În posturologie se vorbește, da? deci se vorbește și cu părintele. Oricum, la control nu este doar analiza strictă a posturii corpului. Trebuie identificate și cauzele, obiceiurile pe care în general le are copilul respectiv. Da? Cum stă, cât, cât stă la școală, cât, cât stă în scaun și face temele, ce sporturi practică da? Oricum, tot timpul se ia în considerare lucrurile acestea Adică nu este doar, doar o analiză a corpului Am înțeles, un kinetoterapeut nu pune un diagnostic, ne-a spus medical dar ce face un kinetoterapeut atunci când copilul vine, părintele cu copilul vine la cabinetul lui? Ce ar trebui să. ce face, efectiv? În general, îi face o evaluare a mișcării. Da? Deci, cât, ce mobilitate are într-o articulație, cum calcă, forța mușchilor, echilibru, mersul, prehensiunea, adaptarea. Da? Deci, sunt, sunt lucruri pe care. Uh, oricum le facem, le vede fiecare, da? dar ideea este că noi le facem scriptic și ele rămân și uh, întotdeauna uh, se poate vedea o evoluție de la, ceea, de la cum a venit copilul uh, și la cum pleacă. Am înțeles. Dacă vorbim tot de kinetoterapeut, cum este privit acest kinetoterapeut în România și mai ales în Galați, față de alte țări și alte zone ale României? Cum vedeți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere? Aici, în Galați, e ok. Deci, mulți, mulți, mulți pacienți, atunci când au de kinetoterapeut, mai zic că ok, știi să faci masaj. Dar, în principiu, este o legătură foarte strânsă între doctorul de recuperare și kinetoterapeut și rezultatele sunt foarte bune atunci când este o legătură foarte, foarte bună pentru că întotdeauna echipa multidisciplinară în toate secțiile de recuperare implică și un kinetoterapeut pe lângă ceilalți care sunt, da? pe lângă asistent, bal, neofizio, kinetoterapeut, asistent medical, doctor, specialist. Întotdeauna totul este în echipă psiholog pentru a avea rezultate foarte bune și pentru a se vedea evoluția în bine a pacientului. Am înțeles. Un copil, dacă vine la kinetoterapeut, trebuie pregătit, cred, înainte. Cam care ar fi această pregătire? Ce puteți recomanda părinților? În primul rând să vorbească. Să vorbească și să explice da? că la kinetoterapie nu-i face nimeni injecții. Chiar dacă în anumite centre sunt respectivele halate sau, eu știu, ce îmbrăcăminte poartă acolo kinetoterapeuții, dar nu există injecție. Acolo, mai ales la copii, terapia se face prin joacă, acolo e distracție. Da? Deci prin joacă se face terapie. De aceea este foarte frumos și, și să știți că avem foarte mulți kinetoterapeuți care lucrează cu copii și care sunt foarte bine pregătiți în galați. Am înțeles. Este foarte bine. Ludoterapie este Ludoterapie. aceasta dat prin joc și copiii cred că sunt foarte atrași de joc normal, că sunt mititei și ei învață și aceste exerciții care sunt specifice vârstei lor. Cam la ce interval de timp ar trebui să facă un copil kinetoterapie sau părintele să-l ducă pe copil la un cabinet? O dată pe an, nu știu, la 2 ani, la 5 ani, când observă o problemă la copil la coloana vertebrală? Cum recomandați? În funcție de patologia care o avem. Dacă avem o afecțiune care deja este diagnosticată, da, ea, trebuie, ea trebuie menținută sub supraveghere. Da? Deci dacă doctorul recomandă ca la șase luni să se facă controlul da, medical de specialitate, la șase luni. În general, atunci când vorbim de deficiențe de coloană, tratamentul de kinetoterapie este ala lung.
Deci noi nu ne oprim și facem doar 10 zile de tratament cât decontează casa de asigurări, nu. Tratamentul este al la lung și rezultatele se văd foarte bine la 6 luni de zile, da? pentru că putem să facem o radiografie da? care este sfântă și, ne ve și vedem negru pe alb rezultatele, dar dacă cumva copilul nu are probleme, atunci putem să ne ducem, eu știu, o dată pe an, de două ori pe an, Important este să facă un, fac un program de exerciții acasă, că mai sunt fetele care... Absolut, da, da. da. Doamna profesor, ar mai fi multe de spus și despre poziția în somn, de eventuale tulburări de somn și multe altele. Dar nu mai avem timpul necesar, așa că vă mai aștept într-o altă emisiune cu a mea drag. și sper să veniți cu drag așa cum ați venit și astăzi. Mulțumesc tare mult că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră și din câteva probleme legate de kinetoterapie. Sunteți specialist, vă felicit că sunteți și în domeniul educației și aveți grijă de copiii din Galați. Mulțumesc, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Sperăm că au fost câteva răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Sperăm ca pe viitor să mai avem astfel de emisiuni și legate de sănătatea în școli și pentru copiii din comunitatea noastră, din Galați. Și vă așteptăm în continuare să ne urmăriți. La revedere! La revedere.